டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு டே த்ரீயில் இருக்கும் யூனிட் த்ரீயில் பயோட் சாவட்டோட ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் லாங் கண்டக்டர் அதாவது மேன்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு லாங் ஸ்ட்ரைக் கண்டக்டர் கேரிங் கரண்ட்டு மேன்டிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு கண்டக்டரை வச்சு கம்பேர் பண்ணி ஸோ இந்த கொஷின் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக நாங்கள் நடத்துறது ஒரு கொஷின் தான் ஒரு நாளைக்கு இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்த்தா போதும் உன்னால் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் கோட்டை எடுத்து எல்லா பயமாக கழிச்சிடலாம் சரி கடகடன்னு பார்த்தீங்களா இது லாங் கண்டக்டர் ஓகே இது Y Y டேஷ்ன்னு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் என்ன வேணால் பேர் கொடுத்துக்கலாம்ப்பா இது எங்கேயோ ஒரு புள்ளி எடுத்துக்கலாம் அது பி பாயிண்ட் பி இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இதனோட டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இங்கே வந்து ஒரு ஃபுல் கண்டக்டரை கண்டுபிடிக்கணும்னு இன்டகல் பண்ணணும் அப்போ நான் இந்த இடத்துல மட்டும் மேட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறேன் கம்பேர் டு இந்த பீல தான் மேட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறேன் அதனால் இந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் கிடச்ச ஆன்சர் வச்சு இன்டகல் பண்ணிக்கலாம் இன்டகல் பண்ணால் இந்த முழு கண்டக்டருக்கு கிடச்சிடும் என்னது கிடச்சிடும் மேன்டிக் ஃபீல்டு கிடச்சிடும் டியூ டு அண்ட் லாங் ஸ்ட்ரைக் கண்டக்டர் கேரிங் கரண்ட் ஸோ இது கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஒரு சின்ன டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இது ஏ இது பி ஓகேவா எந்த டவுட்டுமே இல்லை புக்கில் மாற்றி எடுத்துருப்பாங்க சரி இப்போது சும்மா இதுக்கு ஒரு ஆங்கிள் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் இது சின்ன ஆங்கிள் இல்லையா டி ஃபை அப்படின்னு கொடுத்துக்குறேன் இப்போது நமக்கு வந்து என்ன எழுதணும் அப்படின்னா லெட்டர்ஸ் கன்சிடர் லாங் ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் வித் கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் ஐ ஒய் ஒய் டேஸ் லாங் கண்டக்டர் கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் ஐ பி இஸ் ஏ பாயிண்ட் த மேட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ஏ இஸ் எ டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஓ டு பி ஏ இஸ் எ டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஓ டு பி அந்த மாதிரி நீங்கள் ஜென்ரலாக ஒரு மூணுலேயும் எழுதுனா போதும் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இங்கே நான் வந்து ஒரு பர்பர்டிகுலராக ஒரு லைன் போடுறேன் எதுக்குனா இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் எனக்கு வேணும் ஏன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளை வச்சு தான் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னு நான் சொல்கிறேன் இங்கே ஆங்கிள் போட்டுக்கோ அப்போ தான் உனக்கு கடை இந்த பேர் சீன் கொடுத்துக்கோ ஓகே இப்போது பயாட் சாவட்டில் ஃபார்மில் என்ன டிபி வெக்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மியூனாட் பை ஃபோர் பை ஐடியல் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இது தான் பயாட் சாவட்டிலோட ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் ஐடியல் சைன் தீட்டாவை நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதுக்கு நான் இந்த ட்ரையாங்கிளை எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும் போது தான் சைன் தீட்டாவாக காஸ் தீட்டாவும் நிர்ணயிக்க முடியும் எனக்கு சைன் தீட்டா வேணும் அதனால் சைன் தீட்டா கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ அப்போது ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்னிஸ் சைன் தீட்டா தானே வச்சுருக்கேன் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னிஸ் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னிஸ் அப்போ ஆப்போசிட் என்னது தீட்டாக்கு ஆப்போசிட் தான் ஆப்போசிட் ஆஃப் ஏசி ஹைபாட்னிஸ் இது தான் ஏபி அப்போ சைன் தீட்டா கிடச்சிருச்சு அடுத்து ஏபி இந்த பக்கம் போயிடும் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஏபிங்கிறது என்னது டிஎல் அப்போ டிஎல் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஏசி இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எந்த ரவுட்டுமே இருக்காது அடுத்தது இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கும் ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் பேர் வந்து ஏபிசி இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து ஏசிபி ஸோ இதுக்கு ஆங்கிள் டி ஃபை அப்போ இதுலேயும் சைன் டி ஃபைன்னு எடுக்கிறேன் சைன் டி ஃபை சைன் டி ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னஸ் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஏசி ஹைபாட்னஸ் வந்து ஏபி ஹைபாட்னஸ் வந்து ஏபி இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஆர் வச்சுக்கலாம் அப்போது சைன் டி ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி டிவோட பை ஆர் இந்த ஆர் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஆர் சைன் டி ஃபை ஈக்குவல் டு ஏசி இதுதான் கிடச்சிது இப்போது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது பட் சைன் டி ஃபைங்கிற டி ஃபைங்கிறது சின்ன ஆங்கிள் இல்லை அப்போ சைன் டி ஃபைங்கிற சின்ன ஆங்கிள்னால் சிம்லர் டு டி ஃபைன்னு போட்டிருக்கு ஃபார் ஏ ஸ்மால் ஆங்கிள் ஓகே அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் டிஃபைக்கு பதில் டி ஃபைன் எடுத்தோம் அப்போ டி ஃபைன் போட்டிருக்கோம் ஆர் இன்ட்டு டி ஃபை ஈக்குவல் டு ஏசி இது செகண்ட் இக்குவேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டும் சரிசமமாக இருக்குது பாருங்கள் ஏசி ஏசி இது ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணுறேன் ஆர் டி ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎல் சைன் தீட்டா இப்போ பார்த்திங்களா டிஎல் சைன் தீட்டா கிடச்சிருச்சு இந்த டிஎல் சைன் தீட்டாக்கு பதில் ஆர் டி ஃபையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் இதுக்கு தான் நம்ம அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் அப்போது டிஎல் சைன் தீட்டாக்கு பதில் ஆர் டி ஃபையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ டிபி வெக்டார் ஈக்குவல் டு மியூனாட் பை ஃபோர் பை டிஎல் சைன் ஐ அப்படி வச்சுக்கோ கான்ஸ்டன்ட்டு மாறாது டிஎல் சைன் திரைக்கு
அதனால் அப்போ ஆர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே தான் ஆர் இருக்குது அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் வச்சுக்கலாம் இந்த ஆங்கிள் பேர் வந்து ஃபையின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது இந்த ட்ரையாங்கிள் பேர் என்ன ஏஓபி ஏஓபி ட்ரையாங்கிள் ஏஓபி காஸ் ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸன் பை ஹைபாட் நியூஸ் ஏன் சார் காஸ் ஃபை எடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம சைன் எடுக்க தேவையில்லை ஏன் காஸ் ஃபை எடுத்துன்னு கேட்டால் இங்கே பாருங்கள் ஹைபாட் நியூஸில் தான் ஆன்சர் இருக்குது அட்ஜஸன்ட்டை தான் ஆன்சர் இருக்குது அப்போ ஆப்போசிட்டில் ஒன்றுமே கிடையாது அப்போது அட்ஜஸன் பை ஹைபாட் நியூஸ் அட்ஜஸ்டன்ட்டுங்கிறது புரியும் இல்லை ஆப் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் தான் ஆப்போசிட் இது ஹைபாட் நியூஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இது அட்ஜஸ்டன் தானே அப்போ அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட் நியூஸ் அது இருக்கிறனால தான் நம்ம அப்படி போட்டோம் ஏ பை ஆர் ஏ பை அட்ஜஸ்டன் பை காஸ் பை கிடச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு ஆறு வேணும் ஆறு இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டு ஏ காஸ் ஃபைன்னு போட்டுக்கலாம் இது இப்படி கொண்டு போய்க்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த ஆறை தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டிபி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டெரிவேஷன் கண்டிப்பாக வரும் ஐ டி ஃபை டிவைடட் பை இந்த ஆறுக்கு பதில் ஏ காஸ் ஃபை போடுறேன் ஏ காஸ் ஃபை போட்டேன் இந்த காஸ் ஃபை வந்து மேலே போயிடும் அப்போ மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐ காஸ் ஃபை இன்டூ டி ஃபை டிவைடட் பை ஏ இப்போதைக்கு இதாக இருக்குது ஓகே இப்போ எனக்கு டிபி வெக்டாருங்கிறது சின்ன மேக்னட்டி ஃபீல்டில் இப்போ எனக்கு ஃபுல் ஃபுல் கண்டக்டருக்கும் வேணும் அப்போ ஃபுல் கண்டக்டருக்கும் வேணும் அப்படின்னா ஃபுல் கண்டக்டருக்கு வேணும் அப்படின்னா இங்கிருந்து இது முடி எனக்கு இந்த ஃபுல் கண்டக்டருக்கு வேணும் அப்போ இந்த ஃபுல் கண்டக்டருக்கு வேணும்னா இதனுடைய ஆங்கிள் நான் வந்து ஃபைவ் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து ஃபைவ் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் நைன்டி டிகிரி சார் இந்த ட்ரையாங்கிளும் இந்த ட்ரையாங்கிள் நைன்டி டிகிரி இப்போ நான் இதை தான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஃபுல்லாக கால்குலேட் பண்ணும் இன்டர்கல் தான் பண்ணணும் இன்டர்கல்னால் சம் ஆஃப் இல்லையா அப்போ இன்டர்கல் பண்ணால் டிபி வெக்டர் இன்டர்கல் பண்ணால் பி வெக்டர் இங்கே இன்டர்கல் பண்ணுறக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வயசு எதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்டு அதெல்லாம் வெளியே எடுத்துருங்க மியூ நாட் ஐ கான்ஸ்டன்ட்டு ஃபோர் பை கான்ஸ்டன்ட்டு ஏவுமே கான்ஸ்டன்ட்டு வெளியே எடுத்துரு ஸோ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் காஸ் ஃபை இன்டூ டி ஃபை காஸ் ஃபை டி இன்டூ டி ஃபை இன்டகிரேஷன்னா ஆப்ரேட்டர் வேணும் டி ஃபை இருக்கட்டும் காஸ் ஃபை மட்டும் தான் இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் மீதியெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துட்டேன் அப்போ மேலே என்ன அப்பர் லிமிட் என்னது ஃபைவ் டூ ஆனால் ஃபைவ் ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ் டூ ஏன் சார் இப்போ லிமிட் என்ன போட்டிருக்கோம் லிமிட் வந்து ஆங்கிள் அந்த ஆங்கிள் தான் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூ பாருங்கள் மேலே வந்து ஃபைவ் ஒன் கீழே வந்து ஃபைவ் டூ ஆனால் ஃபைவ் ஒன் வந்து இங்கே எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு மேலே இருக்குது பாசிட்டிவ் ஃபைவ் டூ வந்து எக்ஸஸ்க்கு கீழே இருக்குது நெகட்டிவ் அப்போது நமக்கு வந்து ஃபைவ் ஒன் தான் மேலே வரும் மைனஸ் ஃபைவ் டூன்னு போட்டுரு ஓகே ஏன்னா கீழே இருக்குல்ல அதனால் மைனஸ் ஃபைவ் டூ இது தான் பெருசாக இருக்க தான் மேலே போடணும் லிமிட்டில் ஸோ அப்போ பி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஏ காஸ் ஃபை என்ட்ரிகல் பண்ணால் சைன் ஃபை மைனஸ் சைன் ஃபை கிடையாது வெறும் சைன் ஃபை அப்போது இந்த சைன் ஃபை அப்படிங்கிறக்கு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் பி வெக்டார் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ ஃபோர் பை ஏ அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் போட்டால் சைன் ஃபை ஒன் ஓகேவா அப்பர் ஃபைவ்க்கு பதில் போடணும் இன்னொன்று மைனஸ் லோவர் லிமிட் தானே இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இப்போ ப்ளஸ் ஆகிரும் மைனஸ் லோவர் லிமிட்டு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கணும் ப்ளஸ் ஆகிரும் அப்போ சைன் ஃபை டூ புரிஞ்சுதா இப்போது நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி ஃபைவ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் வந்து ரெண்டுமே நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது ரெண்டு ட்ரைங்கிளுமே நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது அப்போ சைன் நைன்டி சைன் நைன்டி சைன் நைன்ட்டினா ஒன்று இங்கேயும் ஒன்று இங்கேயும் ஒன்று சைன் நைன்ட்டினா ஒன்று இங்கேயும் சைன் நைன்டி தான் வரும் ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்போ பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ பை டூ பை ஏ இன்டூ டூ அவ்வளோதான் ஓகே அப்போ ஃபோர் பை ஏ இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் அப்போ பி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை டூ பை ஏ என் கேப் ஸோ என் கேப்புங்கிறது வெக்டார் ஸோ சார் என் கேப் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே போடலை போட்டுக்கோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை மிஸ் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா என் கேப் வந்து ஃபஸ்ட்டே போட்டுக்கோம் அவ்வளோதான் என் கேப்புங்கிறது யூனிக் நார்மல் வெக்டாரில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இங்கே போட்டுடலாம் என் கேப் வேற இந்த இடத்துல என் கேப் இந்த இடத்துல என் கேப் என் கேப் இங்கே வச்சுக்கோங்க வெளியே எடுத்துடலாம் ஏன்னா யூனிக் வெக்டார் இல்லையா வெளியே எடுத்துடலாம் என் கேப் ஸோ அப்போது என் கேப் என் கேப்புங்கிறது இங்கே வச்சுக்க என் கேப் அவ்வளோதான்
కి రియోస్టార్ట్ బ్యాటరీ కి రియోస్టార్ట్ ఇది ఎల్లమే నా సిరీస కనెక్ట్ பண்ணிக்கிற సి ఇది వంది డి ఇది వంది పొటెన్షియోమీటర్ వైర్ ఓకే రియోస్టార్ట్ నాలే ఇప్పుడు పోటుకోంగ ఓకే ரொம்ப సింపుల్ ఆ ముడిచల డయాగ్రామ్ ఈజీ దా అడతది ఇంద సీల్ ఇరుంద అబడి ఇలుతిట్ వంది ఇంగే వంది ఒక టెర్మినల్ ఇంగే ఒక టెర్మినల్ సో ఇంగే ఇరుంద అబడి కొండు పోయకలా అదుక అప్రం ఇంద టెర్మినల్ మేల ఇంగే ఒక పుల్లి ఇంగే ఒక పుల్లి వి ఏనా ఇది 6 వే స్విచ్ డబుల్ పోల్ డబుల్ త్రో స్విచ్ డిపిడిటి స్విచ్ ఇది సో ఇంగే వంది నా ఏన పనికిరా అబడినా జస్ట్ ఇప్పుడు పోట్ ఈఎంఎఫ్ సరియా ఈఎంఎఫ్ ఈ1 సో ఇంగే అబడి పోట్ ఈఎంఎఫ్ ఈ టూ ఓకేవా ఇది ఎం ఇది ఎన్ ఇది ఎం వన్ ఇది ఎన్ వన్ ఇది ఎం టూ ఇది ఎన్ టూ సోలి ముడించి అప్పుడు గ్యావలోమీటర్ హయ్యర్ రెసిస్టెన్స్ చాకి గ్యావలోమీటర్ హయ్యర్ రెసిస్టెన్స్ జాకి ఓకేవా ఇదిదా పడం పొటెన్షియోమీటర్ పొటెన్షియోమీటర్ పడం అంటూ పోటానే మనకు మూడు మార్క్ కడచను సో రొంబ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ ఆఫ్ ఐ మార్క్ కోటేంగలే ఇదూ పాదుకుంగ సెకండ్ యూనిట్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ ఎడతన థియరీ ఎలదను ఎన్న ఎలదను అబినా అందాదు డెరివేషన్ క్వశ్చన్ నాల్ లైన్ థియరీ ఎలదిట్ డెరివేషన్ పోట ముడిచి ఇది వంద థియరీ క్వశ్చన్ పక్క వలదను అప్ప ఫస్ట్ ఎడతన కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ పొటెన్షియో మీటర్ ని హెడ్డింగ్ పోట అబౌట్ హెడ్డింగ్ పోట్ నా సోల్డర్ అబి నోట్ పనికేంగ బ్యాటరీ కీ రియో స్టార్ట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ తోడ నిపుల్ నినికపట్టొల్లది సో C and D, uh, battery is connected to C and re, uh, rear start is connected to D, another terminal. So CD is a potentiometer wire, potentiometer wire. This makes the primary circuit, this is the primary circuit, the first circuit, the first circuit. And the C and D, C and M connect, C is connected to the M terminal, which is connected to the DPDT switch. What is switch? DPDT switch, double pole, double throw switch. And N terminal is connected to galvanometer higher resistance jockey. This makes the secondary circuit. This is the E1 is a EMF of a cell connected between M1 and N1. EMF of a, E2 is a EMF of a, uh, another cell uh, connected between M2 and N2. This is not a cluster. This is the construction or experimental arrangement. Construction or experimental arrangement. How do you get it? ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு திரும்ப ஒரு முறை சொல்கிறேன் பேட்ரி கீ ரியோ ஸ்டார்ட் ஆர் கண்டெக்ட் இன் சீரியஸ் த பேட்ரி இஸ் கண்டெக்ட் டு தி சி அண்ட் டி இஸ் கண்டெக்ட் டு தி ரியோ ஸ்டார்ட் சிடி இஸ் ஏ பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் வயர் விச் மேக்ஸ் தி ப்ரைமரி சர்க்கியூட் அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்தது சி இஸ் கண்டெக்ட் டு தி டிபிடிடி சுவிட்ச் எம் த என் டெர்மினல் இஸ் கண்டெக்ட் டு தி ஜி கேவலோமீட்டர் ஹையர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாக்கி டிபிடிடி சுவிட்சு ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து பிராக்கெட் எழுதிக்கோங்க டபுள் போல் டபுள் த்ரோ சுவிட்ச்னு எழுதிக்கோங்க பரிச்சியில் E1 of the cell is connected to M1 and N1. E2 of the cell is connected between M2 and N2. This is what I have to say. I have to say that one line. I have to say that. I have to say that. I have to say that. That's it. I have to say that. Working. So, working is very simple. When the jockey J is moved on the wire. You know. When the jockey J is moved on the wire. The galvanometer shows zero deflection. Then the balance length is L. Then the balance length is L1. ஓகேவா தென் தி பேலன்ஸ் லென்த் இஸ் எல் ஒன் அவ்வளோதான் திரும்ப ஒரு முறை சொல்கிறேன் வென் தி ஜாக்கி ஜே இஸ் மூட் ஆன் தி மேக்னின் ஒயர் கேவலோமீட்டர் ஷோஸ் நல் டிஃப்ளக்ஷன் ஆர் ஜீரோ டிஃப்ளக்ஷன் நவ் தி ஒரு பேலன்ஸ் லென்த் கிடைக்கும் இல்லை இங்கே ஒரு லென்த் கிடைக்கும் இங்கே ஒரு லென்த் கிடைக்கும் தட் லென்த் இஸ் எல் ஒன் பேலன்ஸ் லென்த் இஸ் எல் ஒன் அப்போது ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இங்கே என்ன எழுதுனா இஎம்எஃப் இ ஒன் இஸ் ப்ரஸ் டூ வேர்ட்ஸ் தி இஎம்எஃப் இ ஒன் இஸ் ப்ரஸ் டூ வேர்ட்ஸ் towards the M1 and N1. So, first, this is the option. This is the option. EMF E1 is pressed towards the M1 and N1. So, if you want to do this, now the jockey J is moved on the wire. Then, the galvanometer shows zero deflection. Then, the balance length is L1. This is the option. 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 This IRS constant, IRS constant, அப்படின் இல்லதேட்டு, I is a current, R is a internal resistance, resistance per unit length இல்லும் அல்லதுலாம். சரியா, resistance per unit இல்லதுலாம் இல்லை internal resistance இல்லதுலாம். So, இது வந்து E1 equal to IR இல்லும். So, அடுத்தது, திரும்போ அதைக் கதை, now the EM of E2 is pressed towards the, என்னது? 
எம் டூ அண்ட் என் டூ அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிது என்ன கிடச்சதுன்னா நவ் தி ஜாக்கி ஜேஸ் மூட் ஆன் தி ஒயர் த கேவனோமீட்டர் ஷோஸ் ஜீரோ டிஃப்ளெக்ஷன் திரும்பவும் அதே கதை நவ் தி பேலன்ஸ் இன் திஸ் எல் டூ அப்படின்னு எழுதிட்டு இ டூ ஈக்குவல் டு ஐஆர் எல் டூ இது செகண்ட் இக்குவேஷன் அது ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் அப்போது ஒன் டிவைடட் பை டூ இ ஒன் டிவைட் பை இ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் எல் ஒன் டிவைட் பை ஐஆர் எல் டூ ஸோ ஐஆர் ஐஆர் கேன்சல் அப்போ இ ஒன் பை இ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஒன் பை எல் டூ இதுதான் ஆன்சர் ஸோ இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எதாவது ஒரு இஎம்எஃப் வேணும் அப்படின்னா எல் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டூ டூ வேணும்னா இப்படி கொண்டு போய்க்கலாம் ஓகேவா சிம்பிள் லாஸ்ட்டில் ஒரு கன்க்ளூஷன் இருக்கும் அது முடிஞ்சாலுதுங்க ஆனால் எழுதினா நல்லாயிருக்கும் இந்த ரியோ ஸ்டார்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கள்ல அதை வச்சு செவரல் ரீடிங் எடுக்கலாம் இந்த த ரியோ ஸ்டார்ட் யூஸிங் த ரியோ ஸ்டார்ட் த கரண்ட் இஸ் சேஞ்சஸ் அண்ட் தி செவரல் ரீடிங்ஸ் ஆர் டேக்கன் அப்படின்னு எழுதணும் அதாவது கரண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறது ரியோ ஸ்டார்ட்டை வச்சு கரண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலயமா செவரல் ரீடிங்ஸ் வந்து எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது அந்த கன்ஸ்ட்ரக் அந்த கன்க்ளூஷனில் எழுதுனா நல்லாயிருக்கும் எழுதினாலும் பரவாயில்ல அஞ்சு மாதிரி போட்டுருவாங்க ஸோ இதுதான் அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிவிட்டேன் ஒர்க்கிங் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லிவிட்டேன் இதுதான் கேல்குலேஷன் ஈஸி ஸோ இன்றைக்கி ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் பார்த்துருக்கோம் ரெண்டையுமே நல்லா படிங்க நான் இப்போ நடத்துகிற ஃபைவ் மார்க் மட்டும் படித்தாலே அஞ்சு எழுதலாம் நிறைய பேருக்கு அது தெரிய மாட்டேது வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் எப்படி சொல்லி புரிய வைக்க போகிறேன்னு தெரியல பாவம் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ஃபிசிக்ஸ் புக்கை பார்த்து எழுபது கொஸ்டின் நாற்பது கொஸ்டின் புக் பேக்கில் தேங்க்யூ